Başbakan Angela Merkel'in Amerikan Başkanı Joe Biden'ı ziyareti Berlin'deki siyasi analizlerde Almanya-Amerika ilişkilerinde ileriye yönelik çok umut veren yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor Özlem. Almanya'daki sel felaketinin gölgesinde gerçekleşen ziyaret hakkında Alman basınında çıkan yorum ve değerlendirmeleri taradıkta Merkel'in görevinden ayrılmadan iki ay önce kısa bir süre önce gerçekleştirdiği bu ziyaretin eski başkan Trump döneminde neredeyse kopma noktasına gelen en azından e, alışık olmadığımız oranda gerilime sahne olan ikili ilişkilerin yeniden eski düzeyine ulaşmasını sağladığı konusunda görüş birliği olduğu dikkat çekiyor. Konuyla ilgili tüm haber ve yorumlarda ikili görüşmenin planlanandan bir saat daha uzun sürmesi Merkel ve Biden'ın ne kadar iyi anlaştıklarının bir işareti olarak yorumlanıyor. Nitekim ülkenin en saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung iki liderin görüşmelerinde konuşulanların değil kamuoyuna ve basına yansıttıkları sıcak atmosferin çok daha önemli olduğunu ve bunun önümüzdeki dönemde Angela Merkel'den boşalacak, onun yerine geçecek isim içinde bir nevi siyasi bir miras olarak değerlendirilmesi gerektiği yazılı. Almanya'nın en önemli diğer gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de çıkan yorumda da Merkel-Biden görüşmesinin yıllardır krizde olan transatlantik ilişkileri eski yörüngesine oturttuğu vurgulanırken Biden'ın Merkel için sarf ettiği olumlu sözlerinde Alman Başbakanı için çok gururlandırıcı ve hoş bir anı olacağı yazılı. Merkel'i arkadaşım ve dostum olarak niteleyen Başkan Biden 26 Eylül'de seçimde başbakanlık koltuğunu devredecek ve siyaseti bırakacak olan Merkel'e güçlü liderliğinden dolayı teşekkür etti. Almanya ile Amerika arasındaki ortaklığın sizin de kurulmasına katkıda bulunduğunuz temel üzerinde daha da güçleneceğini biliyorum diye konuştu. 16 yıllık başbakanlık kariyerinde tam 23 kez Washington'a konuk olan Merkel ise hem Biden'la hem de başkan yardımcısı Kamala Harris ile olan görüşmelerinde ilişkilerde Trump döneminde oluşan hasarı onarma ve yakın işbirliği mesajı verdi. Bu da bu şekilde Almanya'ya yansıdı. Biz sadece müttefik ve partner değil aynı zamanda yakın dostluk bağı bulunan iki ulusuz diyen yani Merkel'in bu sözleri Almanya'da muhalefetteki sol parti dışında tüm partiler tarafından çok olumlu bir şekilde değerlendirildi, olumlu yankı buldu. Biraz önce de belirttiğim gibi Merkel'in yerine geçecek ismin ki bu muhtemelen Merkel'in partisi CDU'nun adayı Amin Laşet olacak. Bu ziyarette oluşan ortamı temel olarak e, alabileceği, görebileceği ve ortak konuları son yıllara kıyasla daha yapıcı bir şekilde e, ele alabileceği dillendiriliyor Alman basınında yorumlarda. Bu arada e, Amerika ile Almanya arasında en pürüzlü konular arasında yer alan Kuzey Akım 2 doğu, doğal gaz boru hattı da gündemdeydi. Biden'ın iyi dostlar arasında görüş ayrılıkları olabilir diyerek Kuzey Akım 2 konusundaki endişelerini Merkel'e bir kez daha ilettiğini belirtmesi ama aynı zamanda boru hattının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek e, Amerika'nın yaptırımlarının bu nedenle artık gündeme gelmeyeceğinin işaretini vermesi de Alman medyasında çok olumlu bir mesaj olarak yorumlandı. Federal parlamento seçimleri öncesi son resmi yurt dışı seyahatini Washington'a yapan Merkel'in Biden'la buluşması e, senin de e, geri, başta belirttiğin gibi Almanya'da çok daha fazla yankı bulabilirdi esasında ancak Almanya'nın güneybatısındaki eyaletlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi bu geziye gölge vurdu. Bunu söylemek gerekiyor. Her iki lider de görüşmeleri sonrasında bu konuya değindiler. Merkel oradan verdiği mesajla hükümetin Almanya'daki felaket zedelere nasıl yardım edebileceği konusunda temaslı olduğunu Washington'da ayrıca birçok bir ülkenin Almanya ile danışma içerisinde olduğunu belirterek farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını da ifade etti. Bu arada belirtmekte fayda var. Türkiye'de Yardım teklifi yaptı Almanya'ya. Öte yandan Kuzey İren, Vesfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel ve e, Hileyan e, felaketinde ölü sayısı her geçen sa- e, da- saat daha da artıyor. E, geçen salı akşamı başlayan ve aralıksız yağ- e, yağan e, şiddetli yağmurlar nedeniyle nehirler, dereler, göller taştı. Birçok yerleşim yeri sular altında kaldı. Kentler hatta sular altında kaldı. Şu ana kadar tespit edilen ölü sayısı en az 106'ya ulaşmış durumda. En az 1300 kişi ise halen kayıplar listesinde. 18 Şubat 1962'de 315 kişinin yaşamını yitirdiği Hamburg kentini sular altında bırakan selden bu yana Almanya'da yaşanan en büyük doğa felaketi. Bu felakette itfaiye ve kurtarma ekipleri ölü sayısının çok daha artmasından endişe ediyorlar. Başbakan Merkel Amerika ziyaretinin dönüşünden sonra hafta sonunda bölgeye giderek incelemelerde 
bulunacak şekilde bir bilgi de ulaştı bize.